Υπτάμενο Ολλανδό. Έχουν βγει ταινίε, βιβλία και παιδικά που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με αυτόν. Όμω τι ήταν αυτό, γιατί υπτάμενο, γιατί εμφανίζεται στον Μπόμπ Φουγκαράκι και κυρίω γιατί Ολλανδό. Γιατί να μην ήταν υπτάμενο Έλληνα, ξέρω εγώ, ή Τούρκο, ή Γάλλο. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει να πάμε πίσω στην εποχή των ανακαλύψεων, όπου άνθησε το εμπόριο και αυτό οδήγησε σε ένα φαινόμενο που ονομάστηκε Εμπορική Επανάσταση. Όπου το εμπόριο έγινε το συνώνυμο του χρήματο και ξαφνικά όλοι είχαν μια κρυφή επιθυμία να γίνουν έμποροι. Έτσι οι θάλασσε γέμισαν με κόσμο και τα ταξίδια έγιναν μόδα. Αυτή η ναυτική που είχαν βγει στι θάλασσε κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα διηγούνταν ότι κάποτε ένα πλοίο με κυβερνήτη τον Βάντερ Ντέκεν ταξίδευε γύρω από το ακροτήρι τη Καλή Ελπίδο και εκεί έπεσε πάνω σε μια τρομερή καταιγίδα. Ο καπετάνιο δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποφύγει την καταιγίδα παρά τι παρακλήσει του πληρώματό του. Ο Ντέκεν έδειχνε να έχει τρελαθεί και οδήγησε το πλοίο στην καρδιά τη καταιγίδα. Τραγουδούσε και βλασιμούσε τα θεία. Τότε το πλήρωμά του κατέφυγε στην προσευχή, η οποία δεν άργησε να εισακουστεί και, σύμφωνα με το μύθο πάντα, ένα εκτυφλωτικό φω στήληξε το πλοίο και μέσα από αυτό ξεπρόβαλε η μορφή του Θεού, ο οποίο καταράστηκε το βλάσιμο πλοίαρχο να περιπλανιέται αιώνια με το πλοίο του εν μέσω καταιγίδα. Όσα πλοία θα τον συναντούσαν θα είχαν κακή τύχη. Μετά την καταιδίκη του Ντέκεν, ο Θεό και το πλήρωμα του πλοίου εξαφανίστηκαν. Από τότε, ο Ντέκεν ταξιδεύει αιώνια ολομόναχο στο πιδάλι του πλοίου, σκορπώντα το θάνατο σε όποιο άτυχο πλοίο βρεθεί στο δρόμο του. Και τώρα ήρθε η ώρα να εξηγήσουμε μερικά πραγματάκια εδώ πέρα. Σε υπάρχουν χιλιάδε περιπτώσει ναυτικών που εγκατέλειπαν το πλοίο του πιστεύοντα λανθασμένα πάντα ότι αυτό θα βυθιστεί, έτσι πολλά σκάφη παρέμειναν ακυβέρνητα για χρόνια. Και προφανώ η συνάντηση με ένα τέτοιο πλοίο θα προκαλούσε τη φαντασία των ναυτικών. Και με τη σειρά του έλεγαν ότι πρόκειται για πλοίο φάντασμα. Και τώρα πάμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε στην αρχή του επεισοδίου, δηλαδή γιατί να είναι Ολλανδό. Λοιπόν, πριν από του Βρετανού, οι Ολλανδοί είχαν κυριαρχήσει τι θάλασσε στο 17ο αιώνα και είχαν δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία και τη δική του εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Επομένω, θεωρείται πλέον λογικό ο μύθο να Ολλανδοποιηθεί εντό εισαγωγικών. 